Let me check if we are there. Yes, please. Uh, we yeah. are on. Yeah? Yeah, we already are. Well, wonderful. Okay, let's start. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches en otras partes del mundo. Hey, hello everyone. How are you? Good morning, good afternoon, or good night in other parts of the world. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173, la estación de radio HOD y Jesus Light TV. Thank you to all the people that is continuing with us in this broadcasting in Jesus Life TV, HOD radio station, and uh, HOD. HOD, right? Uh, HOD radio in station. Light TV. Project 173. Yeah. Yeah, yeah. Y bueno, pues. No te olvides de compartir estas palabras que son de mucha bendición. Recuerda, estamos en varias plataformas de Facebook, grupos de Facebook, en YouTube también. Yeah, amen. And remember, please, it's really important to share these wonderful words that the Lord has been telling us. So remember that you can share them in Facebook for Facebook platforms and one in YouTube. Yeah, y bueno, pues antes de empezar, agradecerte, Isaac. Muchísimas gracias por el apoyo en esta tarde con la traducción. Excellent. And before we can start, really thank you, Isaac, for helping us with the translation today. It's a big pleasure. It's always a big pleasure. Es siempre un placer. Y bueno, pues estamos contentos. Tenemos un invitado especial desde Alemania, el pastor Taylor McCaffrey. And we are really happy because with us, we have a really special guest, the pastor Taylor McCaffrey. Yeah, ¿qué tal, pastor Taylor? ¿Cómo estás? Buenas noches ahí en Alemania. Excellent. So how are you, pastor? Please tell us. Good night. Hey, doing wonderful. Thank you for having me on your program. Hey, muy bien, la verdad, bastante bien. Muchas gracias por tenerme aquí. También estamos muy contentos que estás con nosotros. Y por favor, antes de empezar, nos gustaría si nos pudieras compartir una pequeña biografía. ¿Quién es el Pastor Taylor, por favor? You know, it's our pleasure for having you here. It's a big pleasure what the Lord is doing in your life and will do in this broadcast. But we would like to ask you, who's Pastor Taylor? Um, I'm just a preacher that is from Texas, and uh, I love the Lord. Hey, soy un predicador, un, un predicador que viene de Texas, y yo amo al Señor. <laughs> Muy bien, excelente, y pues bueno, muchas gracias, y damos lugar a la palabra, que sé que va a ser un tiempo poderoso. Okay, so that's excellent, really, thank you, Pastor Taylor. Let's go ahead, you can start preaching. So... Today is going to be very uh, encouraging and awakening for many people. Hoy va a ser algo retador y que va a avivar a muchas personas. Because in the Bible, the whole, the whole Bible points toward one person and his name is Jesus. Porque en la, toda la Biblia nos habla de que nosotros debemos trabajar en el nombre de Jesús. And in, the, in today's message, I want to impart to you the gift of faith. Y en el mensaje del día de hoy, quiero compartirles acerca del regalo de la fe. What the gift of faith will do for you is supernatural. Lo que el regalo de la fe va a hacer por ti es sobrenatural. It, it empowers you to look at impossible situations and have empowerment to go through them successfully. Wow, te da el poder para que veas esas, esas situaciones complicadas que parecen imposibles y te da ese poder para que pases en medio de ellas y las hagas posibles. A biblical example would be when David killed Goliath. Eh, un ejemplo bíblico sería cuando David mató a Goliath. The Bible never says that David struggled to kill Goliath. <laughs> y la Biblia nunca dice que David pasó por muchas complicaciones para que él matara a Goliath. And how much more now that we're in the new covenant? Y ahora más que estamos en esta nueva situación de complicaciones. And so when it comes to the gift of faith of the final harvest. Entonces, cuando nosotros hablamos del regalo de la fe y la última cosecha. What is the final harvest? ¿Qué es la última cosecha? Well, the harvest represents people. Bueno, la cosecha representa a la gente. Obviously, harvest can also represent finances. Bueno, esto también podría representar las finanzas. But in this case of this message today, it's about souls. Pero en este caso, en este ex, ex, específicamente mensaje, habla acerca de las almas. So the gift of faith empowers you to look at all the situations around you and still overcome. Wow, entonces el regalo de la fe lo que hace es que tú veas las problemáticas que hay al, alrededor de ti, pero aún así con su poder vayas adelante. Jesus said in the Gospels 
the harvest is plenty and the laborers are few. Eh, Jesús habla con sus discípulos y les dice que la cosecha está lista, pero que necesita gente que trabaje en ella. And so we have to have the mindset of Jesus when it comes to the final harvest. Y nosotros tenemos que ser de acuerdo al pensamiento de Jesús cuando hablamos de la última cosecha. Yes, we want God to do things for us. Sí, claro, queremos a Dios haciendo cosas para nosotros. It's good to use your faith to receive things from God that the Bible says we can have. Y es bueno que tengas este pensamiento y que recibas cosas de Dios. La Biblia habla de esto. Because faith pleases God. Porque la fe complace a Dios. But we can't become so selfish that we forget about the harvest. Pero no podemos hacernos tan egoístas que nos olvidemos de la cosecha. But here's the encouragement. God can do both things at the same time. Pero aquí está lo padre de esta situación, que Dios puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. But the Bible says in Matthew 6.33. La Biblia dice en Mateo 6.13. Seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be added. Y dice que nosotros busquemos al Señor y todas estas cosas serán añadidas. The Bible says the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dice que la, la Biblia dice que en el reino de Dios nosotros podemos encontrar justicia, gozo y amor. So with everything going on in the world, it's not a time to be depressed and afraid. Entonces, cuando estamos nosotros en el mundo, no es tiempo de que nosotros nos deprimamos y tengamos miedo. As a child of God, we have Christ living on the inside of us. Nosotros, como una sombra de Dios, tenemos a Cristo viviendo en nosotros. And the Bible says that we were not given the spirit of fear. Y, y la Biblia dice que no nos ha dado un, un espíritu de miedo. But we have the spirit of power and of love and of a sound mind. Sino un espíritu de amor y de dominio propio. And so... When it comes to the final harvest, así que cuando nosotros hablamos de la última cosecha, think about the people around you. Piensa a las eh, piensa acerca de las personas alrededor de ti. Yes, God wants to do big things in your life. Sí, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. But He also wants to do things through you. Uh, pero también quiere hacer cosas por medio de ti. Amen. Because if you're a believer, you have the Holy Spirit living in you. Porque si eres un creyente, tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. And he lives in you for a purpose. Y él vive dentro de ti por un propósito. As Christians, we're not called to accept Jesus and then sit on a couch the rest of our lives. Y como cristianos, no hemos sido llamados a aceptar a Jesús y luego acostarnos en el sillón por el resto de nuestras vidas. You don't need to be called to be an evangelist to go out and win the lost. Wow, no, no es necesario que seas llamado a ser un evangelista para que vayas a las calles y le hables a las personas acerca de Jesús. Because every single believer is to be mobilized for the Great Commission. Porque cada simple creyente tiene que ser movilizado por la tarea que Jesús nos dejó. The gift of faith is what will mobilize you. Y el regalo de la fe es lo que te moviliza. Just like it did with David when he killed Goliath. Así, tal cual como lo hizo con David cuando mató a Goliat. David had a righteous uh, anger in his spirit. David tenía una justa molestia dentro de él mismo. He couldn't stand to hear Goliath blaspheme the name of God. Él no podía pararse mientras escuchaba cómo Goliat lastimaba e insultaba el nombre de Dios. And so David did something very important. Entonces David hizo algo muy importante. He spoke to Goliath. Entonces, él habló a Goliath. The Bible says he prophesied. La Biblia dice que él profetizó. And then after he prophesied, he had to go out and do what he said. Amen. Y después de profetizar, él tuvo que ir y hacer lo que había dicho. So it's a good thing to speak God's word, and we should be doing that. Wow. Entonces, es bueno hablar las palabras de Dios, pero también es bueno hacerlas. I believe very strongly in the power of confession. Yo veo, yo creo fielmente en el poder de la confesión. But as much as God anoints our confession of the word, he also anoints our doing of the word. Pero así como él nos habla de nosotros confesar y decir la palabra, también nos exhorta a nosotros trabajar y hacerla. So as I'm preaching this message today, I believe God is pouring out the gift of faith on people. Así como estoy predicando este mensaje, yo creo como Dios está trayendo ese regalo de la fe en las personas. 
The gift of faith is a supernatural gift that will help you to see things the way God sees them. El regalo de la fe es ese regalo que te permitirá ver las cosas como Dios las está viendo. So that you won't be moved by all the things happening around you. Así que no seas movido por todas las cosas que están pasando a tu alrededor. You won't become distracted by all the, all the doubts and fears. No vas a ser distraído por todas las dudas y miedos. You won't become distracted by your circumstances. No vas a ser distraído por las circunstancias. Because everybody watching this has a different set of circumstances. Porque todas las personas que están viendo tienen algunas circunstancias pasando. But no matter what your circumstances are, there's a God who wants to work on your behalf. Pero no importando las circunstancias por las que estás pasando, Dios quiere trabajar contigo. And the Bible says in Hebrews 11:6. En la Biblia dice que en Hebreos 11:6. That without faith, it's impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Anyone who comes to God must believe that he exists and that he's a rewarder of those who diligently seek him. Amen. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, es muy importante que creamos en él, pero que sepamos que hay poder en él para hacer toda la diligencia y poder. So in your diligence in prayer and in reading the word of God. Entonces, cuando eres diligente en orar y en leer la palabra de Dios. In your diligence in seeking his will for your life. Y está siendo diligente para tener su vida, su palabra en tu vida. And in your diligence in doing everything the Bible tells us to do. Y eres diligente para hacer todas las cosas que la Biblia te dice que hagas. God is a rewarder of that diligence. Wow, Dios es aquel que creó esa diligencia. So, it's not enough just to know that he's a rewarder. No, no es únicamente que sepamos que él nos da cosas. You need to also see in the Bible what the rewards are specifically. Y también es importante que tú sepas qué es lo que el Señor te va a dar específicamente. Because just knowing that there are rewards is not enough. Porque solo saber que hay regalos no es suficiente. Because if you're going to fight the good fight of faith, like the Bible says. Porque si eres acreedor para pelear la buena batalla, como la palabra lo dice. Then it benefits you to know what you're fighting for. Entonces te beneficia saber qué es por lo que estás peleando. And this is where the harvest comes into play. Y aquí es donde la cosecha entra en punto. The, the rewards are not just for you. Los regalos no son únicamente para ti. They're for your family and those around you. Son para tu familia y las personas alrededor de ti. Amen. Did you know that those around you can benefit from your spiritual hunger? ¿Sabías que aquellos alrededor de ti pueden ser beneficiados por tu hambre espiritual? You know, I wish that I could get hungry for God for everyone. Sabes, me gustaría hacer que todos sintieran hambre por Dios. Because in a lot of ways, that would make ministry much easier. Porque en muchos otros sentidos, esto hará su ministerio mucho más sencillo. Now, don't understand me wrong. Uh, Sabes, no me malentiendas. I don't believe that ministry is difficult. No, no creo que el ministerio es difícil. I believe we're seeing the best days of ministry that we've ever seen before. Yo creo que estamos viviendo y viendo los mejores días del ministerio como lo habríamos hecho en otros años. But God requires hunger. Pero Dios requiere hambre. I've, had pe I've heard people say, if God is so real, then why doesn't he just come show me? Wow, y yo he escuchado a gente decir, si Dios es tan bueno, ¿por qué no viene y se me muestra? But that's such an arrogant attitude. Pero es una actitud muy arrogante. The Bible says in James 4:7. La Biblia dice en Santiago 7-4-7 that we have to submit ourselves to God. Esto quiere decir que nosotros debemos dar nuestra propia realidad a Dios. And the moment we submit ourselves to God, then the Bible says we can resist the devil. Uh -huh. Y en el momento en que nosotros nos sometemos a Dios, entonces es como podemos orientar al diablo. So we cannot come to God our own way. We have to come the way he says. Wow. Entonces no podemos venir a Dios de la manera en la que queremos. Tenemos que venir a él como él nos ha mandado a venir. And so God wants to empower you to reach the final harvest all around you. Entonces lo que Dios quiere hacer es retarte a que tú hagas de la última cosecha lo que él quiere que tú hagas. But a big key is that it begins with you. Pero una buena llave es que empieza contigo. God can only do through you what he does first in you. 
Dios puede hacer por ti, eh, por medio de ti, lo que ya ha hecho en ti. That's why hunger is very important. Es por eso que el hambre es muy importante. We can't allow the things of this world to, uh, to quench our hunger and thirst for God. Uh -huh. Podemos traer estas palabras hacia nosotros y entender que el hambre y la sed vienen de Dios. We can't allow the enemy to distract us from being hungry for God. No podemos permitir al diablo que nos distraiga de tener esa hambre por Dios. Don't allow politics and the news and everything that's going on to distract you from what the Bible says. Sí, no permitas que los políticos, las noticias, las personas a tu alrededor, todo lo que está pasando, te quite esa hambre por Dios. Now there's more things than ever before that want to distract you and take your attention. Ahora en día hay muchas más cosas que quieren quitarte la atención de Dios de las que habían antes. But God wants to raise you up to a higher place tonight. Amen. Pero Dios te quiere levantar en un punto mucho más alto esta noche. The Bible says that we're supposed to think on the things of heaven. La Biblia dice que nosotros suponemos pensar las cosas del cielo. And you will be amazed at how much easier it is to go after the final harvest. Y deberías entender qué tan fácil puede ser esto cuando hablamos de la última cosecha. If you will keep your mind on the things of heaven. Si tú te mantienes pensando en las cosas del cielo. Because when you're born again, we are now united with Christ. Porque cuando naciste de nuevo, fuiste unido a Jesús. And the Bible says that we're supposed to think like God thinks. En la Biblia dice que nosotros debemos pensar como Dios piensa. Let me take you to some scripture. Vamos a, este, a esta escritura. Joshua chapter 1. Josué capítulo 1. And verse 1. En el versículo 1. After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant, and he said, Moses, my servant is dead. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. I promise you what I promised Moses, whatever, wherever you set your foot, you will be on land I have given you. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fast forward down to verse 5. Vamos ahora al versículo 5. No one will be able to stand against you as long as you live. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Amen. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. This next part is muy importante. <laughs> La siguiente parte is really important. So, verse 6. Be strong and courageous. Amen. Esfuérzate y sé valiente. For you are the one who will lead these people to possess all the land I swore to their ancestors I would give, I would give to them. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Be strong and very courageous. So, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Do not deviate from them, turning either to the left or to the right. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. Then you will be successful in everything you do. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Study this book of instruction continually. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Only then will you prosper and succeed in all you do. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes. For the Lord your God is with you wherever you go. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Now notice the trend in this scripture. Ahora vayamos y entendamos lo que está diciendo la escritura. He says many times, be strong and very courageous. Vemos muchas veces que le dice, esfuérzate y sé valiente. 
Now you don't have to try to be strong. Ahora no tienes que intentar ser fuerte. This isn't a mental thing we're talking about. Esto es algo mental de lo que estamos hablando. This is you submitting yourself to the strength of God. Esto significa que tú sometes tu te sometes a ti mismo hacia la fuerza de Dios. The Bible says the joy of the Lord is our strength. Lo, la Biblia dice que el gozo en nuestro, del Señor es nuestra fuerza. So it's always a good idea to laugh así, at the devil. Así que es siempre una buena idea nosotros ir en contra del diablo. Because the Bible says so. Porque la Biblia dice esto. Did you know that God is not up in heaven not knowing what he's going to do? <laughs> Sabes que Dios no está en el cielo pensando en qué es lo que hará. That will never happen. Eso nunca va a pasar. The Bible says in Psalm chapter 2 that God is sitting in heaven and laughing. Eh, entonces la Biblia dice en el capítulo segundo de Salmos que Dios está en el cielo riéndose. So we too have to be full of the joy of the Lord. Entonces todos nosotros debemos estar llenos del gozo de Dios. Because that joy is our strength. Porque ese gozo es nuestra fuerza. So when it says to be strong and very courageous. Entonces cuando dice que seamos fuertes y valientes. That is our dependency upon the Lord. Esa es nuestra dependencia hacia el Señor. And notice what it says here in verse, um, where's the verse, last half of verse 7. Okay, entonces vamos ahora y veamos esto en el versículo 7, en la última parte. It says, be careful to obey all the, the instructions Moses gave you. A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. And then you will be successful in everything that you do. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. So, God promises success. Entonces, Dios promete que Él podrá salir afuera, adelante. But with the stipulation that we don't become distracted. Pero con la estipulación de que no nos distraigamos. Distractions can come in different ways. Las distracciones pueden venir en muchas formas. When the enemy comes and attacks you, cuando el enemigo viene y te ataca, or something comes in life and tries to uh, just get you discouraged, o algo viene en la Biblia y lo único que quiere hacer es moverte, how you handle those situations determines if you're distracted or if you stay focused. Y como tú salgas de ese lugar depende de si tú te distraes o te mantengas enfocado. Because problems in life are going to come. Porque los problemas en la vida van a venir. The Bible says in James chapter 1. La Biblia dice en Santiago 1. That we have to count it all joy when trials come. Entonces nosotros tenemos que tener gozo cuando el problema viene. Well, why do we count it all joy? Pero por qué tenemos que ir en nuestro gozo? Because we have an understanding that the testing of our faith produces patience. Porque entonces tenemos un entendimiento de que cuando pre preguntan por nuestra fe, nosotros la estamos produciendo. Many Christians struggle with endurance, not so much with strength. Muchos de los cristianos tienen miedo porque van a ser probados en la fuerza, pero no en la fuerza de Dios. Did you know that you're actually stronger in faith than what you think you are? De verdad, deberías saber que eres más fuerte en la fe de lo que tú piensas que eres. That should encourage you. Eso te debería animar. But when it comes to endurance, that's where a lot of people uh, fall away. Pero entonces cuando hablamos de endurecer, esto es lo que muchas personas prefieren alejar. Because the Bible is our firm foundation. Porque la Biblia es nuestra firme fundación. As long as we have the word of God, Así como nosotros tengamos la palabra de Dios. The Bible says, heaven and earth will pass away, but his word remains forever. Que dice, la palabra dice que el cielo y la tierra podrán pasar, pero Dios y la palabra permanecen. And so it's because of his word that we can count it all joy. Entonces es por medio de su palabra que nosotros podemos encontrar gozo. So when it comes to the final harvest. Así que cuando hablamos de la última cosecha. I don't think anybody wants you to talk to them about Jesus if you look depressed. Entonces no creo que alguien quiera que tú le hables de Jesús si tú te ves deprimido. We are representations of God in this earth. Nosotros somos embajadores de Cristo en esta tierra. And so the gift of faith will make it where all hell could be breaking loose. Entonces el regalo de la fe va a ser hacia donde nosotros lo llevemos verdaderamente. 
But because of the gift of faith, you're full of joy in the Lord. Pero por el regalo de la fe, tú estás lleno de gozo. And it empowers you to plow through all of those challenges. Y esto te da el poder de que tú le puedas plantar en frente de todos estos problemas. It empowers you to say, I don't really care about the circumstances. I'm going to win souls. Amen. Entonces, esto te hace decir, sabes que no me preocupan los problemas, sino que yo voy a ganar almas. And did you know that in the process of obeying God to go after the harvest, y sabes que en el proceso para llegar a Dios en la última cosecha, you're seeking first the kingdom. Estás viendo primero por el reino. You're putting yourself, uh, you're taking yourself and being used by God. Tú estás poniendo tu cuerpo y después va a ser usado por Dios. And the Bible says he will add all things unto you. Uh -huh. Y la Biblia dice que él añadirá todas estas cosas a ti. So you don't have to go around uh, chasing after things. Y sabes, no debes ir alrededor de las personas o corriendo buscando las cosas. You don't have to be worried about finances. No tienes que estar preocupado por las finanzas. You don't have to care about the economy or if your company is doing good or bad. Y no tienes que tener miedo por si tu compañía cae o algo está pasando, si la economía está siendo buena o mala. Yes, good circumstances are always good. Sí, las buenas circunstancias son siempre buenas. But life doesn't guarantee good circumstances. Pero la vida no te dice que vas a tener buenas circunstancias. But the Bible says that you are an overcomer. Pero la Biblia dice que tú eres aquel que también ha luchado. You're not trying to overcome, you are an overcomer. Tú no estás intentando llegar, sino que tú ya lo has logrado. We overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Entonces nosotros hemos podido hacerlo por medio de la sangre de Cristo y de nuestro testimonio. So God has put everything on the inside of you to be an overcomer. Dios está poniendo todo dentro de ti para que tú seas esta persona que lo logre. And the way that you live in victory y la manera en la que tú vas a vivir en victoria is to ask God what he wants you to do in life. Es preguntarle a Dios qué quiere hacer en tu vida. And then to go and do whatever he says. Y luego ir y hacer lo que él te ha dicho. In some cases for every Christian that can be different. En algunos casos, para algunos cristianos, esto puede ser diferente. But there's one way that for every Christian, it's exactly the same. Pero hay algún momento para todo cristiano que es exactamente lo mismo. And that is the great commission. Y esa es la gran comisión. So put your eyes on the final harvest. Así que pon tus ojos en la última cosecha. Notice with this uh, issue of distraction. Y pon, ponte a ver si este pequeño momento de distracción. That if you will focus on the final harvest, que si tú te enfocas en la última cosecha, and if you will focus on your relationship with Jesus, y si tú te enfocas en tu relación con Jesús, then it's impossible for you to be distracted by the news or anything else. Es imposible que te distraigas por las noticias o algo más que pase. And while you're focusing on what God wants you to do, y porque te enfocas en las cosas de Dios, He keeps you protected and He provides for you. Él te protege y te sigue proveyendo. The gift of faith will come upon you to do all that God has called you to do. El regalo de la fe está viniendo a ti para que tú hagas lo que Dios te mandó hacer. And if you just lift your hands and receive that now. Y si tú solo levantas tus manos y recibes eso. I believe God drops the gift of faith on people. Dios va a regalar ese regalo de fe en las personas. Maybe you've been at a place where you want to do something for God, but you don't know what to do. Entonces, quizá estás en un lugar en donde tú quieres hacer algo para Dios, pero no has estado haciendo nada. God's going to give you wisdom today. Pero Dios te va a dar algo el día de hoy. The Bible says again in James chapter 1. En la Biblia dice de nuevo en Santiago 1. That when we ask God for wisdom. Que cuando nosotros le preguntamos a Dios por esto. And we refuse to waver. Y nosotros le, re, le resistimos al mal. And we refuse to care about what's going on around us. Y nosotros nos resistimos a importarnos por lo que pasa alrededor de nosotros. That he will give us wisdom. Que él nos dará sabiduría. So receive that wisdom today in Jesus' name. Así que recibe esa sabiduría en el nombre de Jesús. Amen. I see every one of you who is hungry for God. He will move you forward today. Amén. Yo veo que cada uno de ustedes que están hambrientos por Dios se los va a mover más adelante. 
Every one of those barriers that has tried to keep you where you are is removed today. Y esas barreras que te han mantenido en el lugar donde estás ahorita son quitadas. And this happens by the gift of faith and the power of God. Y esto es por el regalo de fe y el regalo que Dios te da. You have more in you than you think you do. Tienes más en ti que lo que piensas que tienes. The best days you've ever had are just ahead of you. Los mejores días que has tenido son solo poco a lo que tú tendrás. But it's up to you to receive it. Pero es simplemente por ti si decides tenerlo. Just like the Bible says that Jesus was not accepted in his own hometown. Entonces, así como la Biblia dice que ni siquiera Jesús fue aceptado por los suyos. He had good things for them, but they could not receive him. Él tenía buenas cosas para ellos, pero ellos decidieron no recibirle. But I believe that today you can receive what God has for you. Pero yo creo que el día de hoy Él puede darte lo que tú vas a recibir. If you need wisdom, He will give it to you. Si necesitas sabiduría, Él te la dará. If you need a breakthrough in some area of your life, He will give it to you. Si tú necesitas ganar en un área de tu vida, Él te lo dará. He is a good God. Él es un buen Dios. Amen. If, if you're a pastor or a minister watching this, si tú eres un pastor o un ministro escuchándonos. And you, you, want your, you want to see your church grow and move forward. Y tú quieres ver a tu iglesia crecer y salir adelante. Or if you're a traveling ministry, you want to, you want to see God open doors for you. O eres un, ministerio, eres un ministerio que está viajando y tú quieres que Dios te abra las puertas. The gift of faith makes a way for you from today. El regalo de la fe hace que esto pueda pasar por medio de él. The Bible says that he opens doors that no man can shut. La Biblia dice que él abre puertas donde nadie podía hacerlas. The greatest days of your ministry and your church are just ahead of you. Los mejores días de tu iglesia, de tu vida y todo solo están a punto de empezar. Don't let what's going on in this world convince you that it's over. Amen. No, no, no te preocupes por lo que está pasando en el mundo. Convéncete de que ya pasó para ti. And it's not by might or by power, but by the Spirit of God. No es por mi poder, sino por el Espíritu de Dios. I believe that God is going to grant people supernatural encounters. Yo sé que el Señor está moviendo para encontrar gente sobrenatural. Just like that burning bush moment. Así como en el momento del azar sandiente. I'm not saying that you're going to have a burning bush in front of you. <laughs> no estoy diciendo que vas a tener un azar sandiente en frente de ti. But God is going to give you supernatural encounters based upon your hunger. Amen. Pero Dios va a tener estos encuentros sobrenaturales contigo en base a tu hambre. And it's in those supernatural encounters with him where you get supernatural instructions. Entonces, en esos momentos sobrenaturales es que tú recibes instrucciones sobrenaturales. And sometimes his instructions don't make any sense in the natural. Y quizá a veces estas instrucciones no parecen nada creíbles en la naturalidad. But miracles happen when we obey God. Pero los milagros pasan y suceden cuando creemos y confiamos en Dios. Hallelujah. Amen. I just feel the gift of faith right now. Yo simple y sencillamente siento el regalo de la fe ahora mismo. I believe that God is going to baptize people with the fire of the Holy Ghost. Yo siento y sé cómo el Señor va a mover y va a bautizar a gente con el Espíritu Santo. The baptism of fire is so important in the believer's life. En el bautismo de fuego es muy importante en la vida de un creyente. And when it comes to the gift of faith and the final harvest, the baptism of fire will carry you. Y cuando hablamos del regalo, el regalo de la fe y la última cosecha, esto viene hacia ti. The baptism of fire makes you more bold than you could ever be. Uh -huh. el, el regalo y el bautismo de fuego verdaderamente te hará más bravo de lo que pudiste haber sido. It's a supernatural boldness. Es, una, es un poder sobrenatural. So where you don't care about the opinions of the world anymore. Entonces cuando no te, y no te importan las opiniones del mundo nada más. You don't care what the doubters think or say. No, no te importa lo que las personas podrían decir o X cosa. Some, some people watching this, you need to uh, guard who you spend time with. Algunas personas que están viendo necesitan tener cuidado con quien pierden su tiempo. Don't, don't allow yourself to spend time with people who are just speaking doubt all the time. Wow, no, no pierdas tu tiempo estando con personas que simplemente hablan dudas. I'm not saying that you can't minister to people. No estoy diciendo que no ministres a esas personas. 
But even Jesus uh, guarded his time. Pero aún Jesús guardaba de su tiempo. He was very careful at who he let close to him. And él, él tenía mucho cuidado de quién permitía que se quedara cerca de él. Because if you let the wrong people close to you, porque si permites que esas gentes equivocadas lleguen cerca de ti, then you will neutralize that gift of faith that he's releasing today. Entonces vas a neutralizar ese regalo de fe que él te está trayendo. ¿sí? Because they just want to speak to you about what's going on in the world. Porque ellos únicamente te van a hablar de lo que está pasando alrededor del mundo. They want to speak to you about what's going on in the news. Te van a hablar de simplemente lo que está pasando en las noticias. And you should be aware of what's going on in the world. Y no te tienes que preocupar por lo que está pasando en el mundo. But I want to remind you, we live by this book. Pero quiero recordarte que vivimos por este libro. We don't live by what's on the news. No, no, no vivimos por lo que pasa en las noticias. So what you put in your spirit matters. Eh, lo que pones en tu espíritu importa. And as the gift of faith comes upon you today, y así como el regalo de la fe ha venido sobre de ti hoy, it's very, very important to guard that gift. Es muy, muy, muy importante guardar de ese regalo. So when negative news comes to you from this day forward, así que cuando las noticias negativas lleguen a ti de estos días en adelante, you know exactly what to do with that negative news. Tú sabes exactamente qué hacer con esas negativas. You just laugh at the devil and you say, I have the word of the Lord. It almost sounds too simple. Y sabe, suena muy simple. And it is, it's very basic. Y exacto, es muy básico. But did you know that miracles are not complicated? Pero sabes que los milagros no son complicados? Some people, they always just want a deep word from God. Entonces, hay gente que quiere entrar más en la palabra de Dios. And yes, there is depth to the word of God. Y sí, claro que hay cosas más profundas en la palabra de Dios. But even Jesus said that we have to receive from him with the faith of a child. Pero entonces también Jesús decía que nosotros tenemos que recibir con la fe de un niño. And so you can't allow the negativity that will inevitably come to you in the next few days. Entonces puedes excusar y quitar esa duda de ti que va a venir en los próximos días. Because life, life will send you negative situations to test the word of God. Porque la vida te va a mandar situaciones negativas para que tú testes la palabra de Dios. And when that happens, you have to speak the word. Y cuando eso pase, tú tienes que hablar la palabra. The Bible says he's given us the authority to bind and to loose. Eh, eh, Dios dice que nos ha dado la autoridad para eh, quitar y destruir. So we don't just bind the devil. Entonces no únicamente eliminamos al diablo. That is important, but we also lose the power of God. Eso es importante porque puede que perdamos el poder de Dios. And when you understand more of your authority in Christ, entonces cuando entendemos más de nuestra autoridad en Dios, you're not as moved by the things of this world as you used to be. No te estás moviendo por las cosas de este mundo como lo estabas haciendo. You realize that you have been given authority. Te estás dando cuenta de que has sido dado en autoridad. And you take and stand in your authority. Y ahora te caminas y hablas en tu autoridad. So the gift of faith for the final harvest. Entonces el regalo de la fe para la última cosecha. Is the ability to stand where God tells you to stand. Entonces significa estar parado en donde el Señor te ha dicho que estés parado. Say what he tells you to say. Di lo que él te ha dicho que digas. And do what he tells you to do. Y haz lo que él te ha dicho que digas. Amen. With a supernatural boldness. Con ese poder sobrenatural. To where what people say about you doesn't even affect you. Entonces lo que la gente habla acerca de ti ni siquiera te afecta. Who cares what people think? ¿A quién importa lo que la gente piense? Especially people that hate God. Especialmente las personas que odian a Dios. ¿cierto? Yes, we should pray for them. Sí, claro, debemos orar por ellos. But you can't allow what they think to affect your spirit. Yeah, yeah. Pero no puedes permitir que ellos afecten lo que piensas por lo que ellos piensan. And as you stand with the gift of faith. Y así como te paras con ese regalo de fe. God empowers you by the gifts of the spirit. Dios te fortalece por los regalos del, de la fe. And he empowers you to, to bring in the harvest. Y él te, te fortalece para traerlo en esta última cosecha. 
Remember what the Apostle Peter did. Recuerda lo que el Apostle Pedro hizo. When he was fishing all night. Cuando él estuvo pescando toda la noche. And he caught nothing. Y no atrapó nada. And he wasn't just a vacation fisherman. <laughs> y no, él, él no era un simplemente pescador de vacaciones. He was a professional fisherman. Uh -huh. Era un pescador profesional. So he knew exactly what he was doing. Entonces él sabía exactamente lo que estaba haciendo. In other words, he wasn't stupid. En otras palabras, él no era estúpido. But he caught nothing after working all night. Pero no pescó nada después de haber trabajado toda la noche. And then Jesus came and asked him to use his boat. Entonces luego Jesús vino y les preguntó si podía usar su bote. And it's obvious that Peter didn't have much faith in that situation. Y cl era claro que Pedro no tenía mucha fe en esa situación. He told the Lord, I've worked all night, but at your word, I'll do it. Y que le dijo al Señor, sabes que sí, o sea, trabajé toda la noche, pero vamos a hacerlo. And then you see the story of what happened. Y luego sabes lo que pasó en la historia. He let Jesus use his boat. Él permitió que Jesús usara su bote. The only thing that Jesus told him to do was let down his nets. Y lo único que Jesús dijo fue, echen las redes. And in that moment of obedience. Y en ese momento de obediencia. Amen. Jesus gave him the biggest catch of fish he had ever had. Wow, sí, eh, Jesús le dio la mayor cantidad de peces que había pescado en su vida. Simple obedience. Simplemente por obedecer. In a moment that seemed completely impossible. En un momento que se veía completamente imposible. In a moment where I'm sure Peter was thinking, I, I have no idea why he's asking me to do this. <laughs> en un momento donde estoy seguro que Pedro decía, no tengo ni idea de por qué él me está hablando de esto. But I respect him, so I'm going to do it. Pero yo lo respeto, así es que lo haré. And Jesus worked with that anyway. Y Jesús trabajó con eso aún. So I want to tell some of you some things. Entonces quiero hablarles a algunos de ustedes algunas cosas. Regardless of how impossible the harvest looks. No importando aún cuán imposible se ve la cosecha. It doesn't matter what nation you're watching from. No importa de qué nación nos estás viendo. It doesn't matter how difficult you think the harvest is to bring in. No importando qué tan difícil creas que esa cosecha sea difícil de traer. It doesn't matter how many times you've been casting the gospel and it seems like you're catching nothing. Eh, no importando cuántas veces has intentado pescar algo dentro del evangelio y no has cachado nada. When you submit yourself to Jesus and ask for his instruction, he will bring the harvest. Cuando tú sometes tu vida a Cristo y entiendes y obedeces a lo que Él te ha dicho, tú traes esa cosecha. Because it's up to us to simply preach the gospel. Porque depende de nosotros simplemente predicar del Evangelio. Jesus is the one who brings in the harvest. Amén. Jesús es aquel que trae la pesca. So as you move forward with the gift of faith in the final harvest... Así que cuando te estás moviendo delante o hacia adelante con lo que el Señor te ha mandado hacer en la última cosecha. You move forward with the, with the strength of God and the fire of the Holy Spirit. Amén. Tú te estás moviendo con la fuerza de Dios y el fuego del Espíritu Santo. Amén, amén. And, and that means that the pressure is on God, not on you. Y eso significa que esa presión está en Dios, no en ti. So you have to stay full of joy in the Holy Spirit. Entonces tú tienes que estar lleno de gozo en el Espíritu Santo. And when the different trials come, you just laugh at the devil. Y cuando los últimos momentos pasan, los complicados momentos pasan, solo te ríes del diablo. And you believe God every single day for a harvest of souls. Y tú sabes y confías simplemente en Dios porque el día a día va a traer una cosecha. And I'm not saying it has to be a hundred people every day. Y no te estoy diciendo que tengan que ser cien personas todos los días. Believe God for one soul every day. Créele a Dios por un alma al día. Ask him for the boldness to, to speak to one person to win them to Jesus. Pídele al Señor por esa audacia para poder hablar a una persona acerca de Jesús. And if they reject the message. Y si ellos se rejactan acerca de eso. Don't take it as a rejection about you. No pienses que es en contra de ti. Because the Bible says they are rejecting him and not you. Porque la Biblia está diciendo que ellos lo están rechazando a él, no a ti. That used to really bother me when I would share the gospel and someone would reject it. 
Entonces a mí me solía molestar cuando yo iba y hablaba de Dios, pero alguien me, me, me decía que no. I would think, man, am I, am I doing something wrong? <laughs> yo pensaba así como de, hombre, estoy haciendo algo malo o algo así. But no, it, it, it's because Jesus is the one who brings the harvest. Pero no, es porque es Jesús quien hace la cosecha, quien trae la cosecha. Yeah, sure, we can always present the gospel in a better way. Sí, claro, siempre podemos presentar el evangelio de una mejor manera. But I've seen Jesus win somebody to, to himself uh, in the most weird situations. Pero yo he visto como Jesús verdaderamente trajo a las personas a su evangelio en las más raras situaciones. I've had situations myself when I was trying to preach Jesus to someone. Yo he estado en las más raras situaciones en donde estoy intentando predicarle a alguien de Jesús. And, and it was many years ago, but I totally messed up the gospel message. Pero fue hace muchos años atrás, pero bueno, yo me perdí completamente del, eh, del evangelio. I forgot my scriptures, I forgot everything. <laughs> yo me olvidé mis versículos, me olvidé de todo. And somehow, Jesus still pulled them in to receive him. Y de todos modos, Jesús movió eso para que él lo recibiera. And there's been times where people didn't want to hear it and they rejected the message. Y sabes, hay muchas veces en donde las personas no quieren oír y se rejactan al tema. But you have to wear the armor of God. Pero tú tienes que usar la armadura de Dios. And that protects you from that condemnation that the devil wants to throw at you. Y eso te, te mantiene lejos de esa condenación que el diablo quiere traer a ti. When he wants to tell you, you're, you're not good enough to, to preach the gospel. Porque él te va a decir, no eres bastante bueno como para predicar de su evangelio. You don't know enough scripture to preach the gospel. No conoces bastantes versículos para predicar de su evangelio. You have to use the shield of faith and, and protect yourself against those Lies. Amen. Tú tienes que usar el escudo, el escudo de la fe para pararte todo eso que él te está mandando. And let the gift of faith carry you from today forward. Y tú permitir que él te llene de su paz y de su amor para tú seguir adelante. Let the fire of the Holy Spirit ignite your spirit in a fresh way today. Permite que ese fuego del Espíritu Santo te dé una frescura nueva y una, un mover diferente en tu día a día. Ask God right now to just baptize you with fresh fire. Pregúntale ahora mismo que te bautice con su fuego. And as you do, he fills you right now. Y así como tú lo haces, él te está llenando ahora mismo. From the top of your head to the soles of your feet. Desde lo más, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. If you have pain in your body. Si tienes algún dolor en tu cuerpo. I curse pain out of people's body right now in the name of Jesus. Yo hablo sanidad y fe y hablo a esos espíritus y los saco en el nombre de Jesús. I curse the spirit of addiction in the name of Jesus. Yo hablo que se ha echado fuera a cualquier espíritu de adicciones. If you've been addicted to drugs or pornography or alcohol or something like this. Si has tenido problemas con drogadicción, pornografía o cualquiera de estas cosas. I curse that foul spirit of addiction. Yo hablo fuera a ese espíritu de adicciones. Be free. If you want to be free, be free in Jesus' name. Se, se, se hecho libre. Y si quieres ser libre, se hecho libre. Hallelujah. If you, uh, if you have pain in your body, I curse that in Jesus' name. Si tienes dolor en tu cuerpo, yo echo fuera a esos espíritus en el nombre de Jesús. If you have sickness and disease in your body, I command you to be healed in the name of Jesus. Si tienes enfermedades o cualquier, de, cualquiera de estas cosas, yo hablo en el nombre de Jesús que eres libre. You see, the gospel is power. Tú sabes, la palabra es poder. The Bible says in Romans 1.16. Y sabes, la palabra dice en Romanos 16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. Yo no estoy, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de la salvación de Dios. So you have to be ready at every moment for God to use you to see people set free. Así que necesitas estar preparado en el Señor para que la gente sea hecha libre. Just like God is setting people free right now. Así simplemente como Dios está haciendo gente libre ahora mismo. And he baptizes you with fresh fire in the name of Jesus. Y te estabas bautizando ahora mismo con fuego fresco en el nombre de Jesús. And from this day forward, make a determination to follow God. Y de este día en adelante, tú vas a tener una determinación de seguir a Cristo. Make a determination to stand for God, no matter what's going on. Con esa determinación de que, no, de que pasara lo que pasara, tú vas a seguir adelante. Amen. 
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. Wonderful. Praise God. Amen. I look forward to a lot of testimonies from today. Y sabes, yo sé que voy a escuchar y voy a leer muchos testimonios el día de hoy. If you've never given your life to Jesus, si nunca le has dado tu vida a Jesús, or maybe you once did, but you know you're not living for him right now. Y sabes, quizá lo, di, lo hiciste, pero no le has dado tu vida a Jesús. Jesus is coming again very soon. Jesús está viviendo, viniendo de nuevo muy pronto. Amén. And you have to be ready to meet him. Y tienes que estar preparado para conocerlo. So I have a question for you. Así que tengo una pregunta para ti. If you were to die today, do you know if you would go to heaven? ¿Sabes que si mueres el día de hoy, sabes a dónde irás? ¿Vas a ir al cielo? Because there really is a heaven and there really is a hell. Porque es realidad que hay un cielo y hay un infierno. Jesus is the only way to go to heaven. Y Jesús es la única forma de ir al cielo. Hell is a place of eternal torment. Nobody wants to go there. El infierno es un lugar de et, et, um, tormento eterno. Nadie quiere ir ahí. So if you've never given your life to Christ. Así que si nunca le has dado tu vida a Cristo. Or if you once did, but you know you need to get right with God again. O quizás si quieres hacerlo, pero no lo has hecho verdaderamente. Because if you were to die today, you need to be sure you're going to heaven. Pero es muy importante que hoy entiendas que debes estar asegurado de que vas a ir al cielo. I want you to pray this prayer with me. Quiero que ores conmigo esta oración. You can repeat it, but mean it from your heart between you and God. Pero quiero que lo repitas. O puedes hablar tú simplemente, pero que sea directamente tu corazón a Dios. Say, God in heaven. Di, Señor en el cielo. I give you my life right now. Te doy mi vida ahora mismo. I repent of my sins. Me arrepiento de mis pecados. I believe you sent Jesus to die for me on the cross. Yo creo que tú enviaste a Jesús para morir en una cruz. And I believe that he rose again from the dead. Y yo creo que él se levantó de, de la muerte. Come live in me, Lord Jesus. Ven y vive en mí, Señor Jesús. Fill me with the Holy Spirit. Lléname con el Espíritu Santo. I, I thank you that you're coming back again. Yo te agradezco que estás viniendo nuevamente. Thank you that I'm born again. Gracias por hacer, haberme hecho nacer de nuevo. And I will never turn back. Y no vuelvo a mirar atrás. In Jesus name. Amen. En el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. That's the Amen. most important thing you can ever do. Eso es lo más importante que pudiste haber hecho en tu vida. And if you prayed that prayer, find a way to let these guys know. <laughs> y si leíste, y si oraste esa oración, permite que nosotros sepamos que lo hiciste. Because that's the first step. Porque ese es el primer paso. But now there's much to learn and it's a good idea to get connected to a church. Amen. Pero ahora hay más que aprender y ahora es buena idea que busques una iglesia en donde puedas ir. And if you received healing or a miracle of some kind. Y si recibiste sanidad o cualquier cosa de esta manera. Send your testimonies in of what God did for you. Amen. Y manda tu testimonio y permítenos saber lo que Dios hizo en tu vida. God is such a good God. Dios es un muy buen Dios. Amén. And he wants to empower you with the gift of faith for the final harvest. Y él quiere darte ese regalo de la fe y empoderarte para la última cosecha. Amen. 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 Awesome. Amen. En verdad, muchísimas gracias, pastor. Ha sido una palabra tremenda. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esto tan poderoso. Well, really, thank you, Pastor. It has been a wonderful preaching. The Lord has been doing a lot of different things through you. Really, thank you. It was wonderful for having you today. Así es. Thanks Así a lot. Vamos. I enjoyed it. Sorry, sorry. Please. Uh -huh. I said ah, thanks okay. a lot. I, I appreciate it. <laughs> Muchas gracias. Lo aprecio bastante. <laughs> No, nosotros también estamos muy contentos. Es un honor que estuvieras con nosotros. En verdad, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia allá en Alemania, el ministerio que Dios les ha dado en todo lo que están haciendo allá en Europa. We really are happy because of having you today and what the Lord is doing in you. We bless your life. We bless your family life. We bless what he's doing in the ministry in Germany and everything that he's doing in your life. Así es. Thank you very much. Muchas gracias. Y bueno, algo muy importante y que, y que comentó el pastor, se me hizo muy interesante. Ya lo hemos comentado en algunas transmisiones 
si tú has escuchado estas palabras, estas enseñanzas, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres aprender más de, de acerca de la palabra de Dios. Yeah, and it's something really important that I want to say, even the pastor said in the, while he was preaching and everything. If you have been receiving something from the Lord, if you listen to this word and everything, and you start working what the Lord is telling you today. Puedes contactarnos, estamos en contacto con muchas iglesias, con muchos pastores a nivel mundial para poder eh, ubicarte, para poder decirte cuál sería la iglesia más cercana en tu casa y puedas asistir, puedas congregarte y puedas aprender más de, de Dios, de, la, de su palabra. Whatever, whenever you are, it's important that you know that we are connected with a lot of different pastors, preachers, and everything around the world, so you can contact with us, and we will tell you what place to go, or you, you need to go to church. That is the most important. If you had accepted the Lord today, it's, go, it's time to go ahead and go one step more. Y bueno, pues gracias, Pastor Taylor. Estaremos orando por ti, por tu familia. Muchas gracias. Te esperamos pronto aquí en México. One more time, really thank you, Pastor Taylor. We are hoping to having you here in any moment in Mexico. Yeah. Thank you very much. I look forward to coming. <laughs> Muchas gracias. Estoy viendo por ir. Claro que sí. Ya tienes aquí una invitación para que vayamos a comer tacos, pambazos. <laughs> you have a formal inf uh, invitation so you can come and eat tacos, pambazos, and everything that we have. <laughs> oh, I love Mexican food. Encanta la comida mexicana. Muy bien, y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Recuerda compartir estas palabras que son de mucha bendición. So really thank you to all the people that was watching broadcast today. And please don't, re don't forget about sharing today's word. Como siempre, muchísimas gracias, amigo Isaac. Excelente trabajo en la traducción. Eh, it was a big pleasure. Es un placer. De verdad es un placer. Thank you. Y bueno, pues bendiciones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Les bendecimos, les amamos y un fuerte abrazo. So really good morning, good night and everything, wherever you are. We bless your life and we hope to see you again soon. Bye bye. Bye. Bye bye.